वेलकम टू इंग्लिश डॉक्टर नाउ এখন আমরা এসেছি দুইশো পঁচিশ পৃষ্ঠায় টু টোয়েন্টি ফাইভ আর এখন কথা বলবো কি নিয়ে জানেন যদি নিয়ে যদি যদি তুমি না মানে এরকম গান আছে আর কি যা হোক তো যদি নিয়ে কথা বলবো আচ্ছা ধরা যাক আপনাকে যদি বলা হয় এই যদি পড়ে যাও ঠিক হয়ে বসো হ্যাঁ ছাদের দশ তলা ছাদের কোনায় কেউ বসেছে হ্যাঁ এখন আপনাকে বললো যে এই সাবধানে বসো যদি পড়ে যাও এই যদি ইংরেজি কি হবে হুম যদি ইংরেজি কি হবে সিট কেয়ারফুলি ইফ ইউ ফল ড্যান তাই না অনেকে এরকম বলে ইফ ইউ ফল ড্যান যদি পড়ে যাও ফল ড্যান আচ্ছা কিন্তু ব্যাপারটা খুব হাস্যকর হয়ে যাবে না বলেন ইফ ইউ ফল ড্যান সিট কেয়ারফুলি বাংলায় ছিল কিন্তু যদি ঠিক আছে তো যদি ইংরেজি আমরা শিখেছি ইফ কিন্তু যদি বলেন যদি পড়ে যাও ইফ ইউ ফল ডাউন যদি পড়ে যাও তাহলে তারপরে তুমি সাবধানে বসো মানে দশ তলের থেকে পড়ার পরে ভর্তা হওয়ার পরে সাবধানে বসো তাহলে বুঝতে পারছেন এখানে ইফ হবে না অন্য কিছু হবে কি হবে সেটা বলছি শোনেন আচ্ছা আমরা এখন গল্প করছি কি নিয়ে যদি নিয়ে মানে ইফ এবং ইনকেস নিয়ে হুম ধরতে পেরেছেন নিশ্চয় ইনকেস হবে এখানে ইফ হবে না তারপরে যদি থাকলে কিন্তু ইফ দেওয়া যাবে না এটা হচ্ছে মূল বিষয় আজকে আচ্ছা দেখেন গল্প করি ফি কাম আইল গো যদি তুমি আসো তাহলে আমি যাব ইফ ইউ লার্ন ইংলিশ ইউ উইল গেট আ গুড জব তুমি যদি ইংরেজি শেখো তাহলে একটা ভালো চাকরি পাবে আচ্ছা ইফের স্ট্রাকচার তো বলার তেমন কিছু না ইফ তারপরে সাবজেক্ট দেন ভার্ব এই তো ইফ ইউ কাম ইফ তারপরে ইউ সাবজেক্ট কাম মানে ভার্ব আচ্ছা ঠিক আছে আরো কিছু এক্সাম্পল পড়ি দেখেন বই থেকে ইফ ইউ স্পিক ইন ইংলিশ ইউ উইল বি ফ্লুয়েন্ট তুমি যদি ইংরেজিতে কথা বলো তাহলে অনুরবল কথা বলতে পারবে এরকম আর কি এক্সাম্পলটা অত ভালো হয় নাই তারপরে লিখে ফেলেছিলাম কি বলবো বলেন ইফ আই বাই এ কার আই উইল ড্রাইভ ইট মাই সেলফ আমি যদি একটা গাড়ি কিনি তাহলে নিজে এটা চালাবো আমরা কিছু এক্সাম্পল পড়ছি ইউ উইল সাকসিড ইফ ইউ প্ল্যান অ্যান্ড ওয়ার্ক হার্ড হ্যাঁ এই এক্সাম্পলটা একটু ভালো হয়েছে You will succeed. You will succeed if you plan and work hard. Meaning, you will plan and work hard. Or you will plan and work hard. 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 You will plan. আসতে চায় না কারণ কি তার পরিকল্পনার অভাব থাকে যদি থাকে তাহলে আসবে না উইল হি জয়েন ইফ উই ইফ আই কল হিম সে কি জয়েন করবে প্রশ্ন করেছি উইল হি জয়েন ইফ আই কল হিম আমি যদি ফোন করি তাহলে কি জয়েন করবে আচ্ছা আর একটা এনবি দেওয়া আছে দেখেন ইফের অংশে উইল হয় না ইফ ইউ উইল কাম আইল গো এই ইফের অংশে উইল দেওয়া যাবে না উইলটা দিতে হবে দিতে হবে পরের অংশে আচ্ছা বন্ধুরা এবার এসেছি ইন কেসে কোথায় এসেছি হ্যাঁ ইন কেস এটা ইন কেস মানে কিন্তু যদি কিন্তু সতর্কতা বোঝাতে এই শোনো সাথে বন্দুক নিয়ে যাও ওরা যদি তোমাকে গুলি করে তাই না লোডেড গান নিয়ে যাও সাথে মানে পুলিশের কমান্ডার বলছেন আর্মি কমান্ডার বলছেন যে লোডেড গান নিয়ে যাও যদি ওরা গুলি করে এই যদি ইংরেজি যদি হবে না কারণ সাবধানতা আগে লোডেড গান নাও ওরা গুলি করার আগে তোমরা গুলি করবা ঠিক আছে তাহলে এখানে কি হবে ইফ আপনি ইনকেস বলেন যখন দেখবেন সতর্কতা সাবধানতা রয়েছে তখন সেখানে অবশ্যই ইনকেস দিতে হবে গেট আর লোডেড গান ইনকেস দ্য ফায়ার ওরা যদি ফায়ার করে হ্যাঁ সে তোমাকে করতে ওর অন্য লোককে করতে পারে তুমি লোডেড গান নিয়ে যাও ছোটবেলায় আমরা যখন পরীক্ষা দিতে যেতাম তখন মা বলতো না এই দুই তিনটা কলম নিয়ে যা হ্যাঁ একটা যদি শেষ হয়ে যায় হ্যাঁ যদি শেষ হয়ে যায় এই যে সতর্কতা যদি একটা শেষ হয়ে যায় তখন লিখবি কিভাবে কার কাছে যাবি দুইটা কলম নিয়ে যা ঠিক আছে দুইটা তিনটা তো মা এটা বলতেন টেক টু পেন্স ইন কেস ওয়ান রানস আউট রান আউট মানে ফুরিয়ে যাওয়া একটা যদি কালি ফুরিয়ে যায় তো যদি ফুরিয়ে যায় একটা তাহলে আরেকটা লিখতে পারবেন পারবে এই ক্ষেত্রে আপনি দিচ্ছেন কি ইনকেস না কি এফ বলেন অবশ্যই ইনকেস এই মেঘ ডাকছে যদি বৃষ্টি হয় যদি বৃষ্টি হয় ছাতা নিয়ে যাও ঠিক আছে 
এই যে এখন আপনি কি বলবেন ইফ বলবেন না ইনকেস বলবেন আগে নিয়ে যাও হতেও পারে নাও হতে পারে ইনকেস যদি হয় হ্যাঁ এইখানে আমি ইফ দেবো না এই যদি ইংরেজি কিন্তু ইফ না অনেকে ভুল করে ইফ দিয়ে বসে কারণ ওই যে আমরা ছোটবেলায় শিখেছি ইফ মানে যদি হ্যাঁ রিভার মানে নদী শেষ তো আমরা কি করব এই দ্য স্কাই ইজ রামলিং দ্য ক্লাউড ইজ রামলিং রামবল মানে গুড় গুড় আওয়াজ করা রামবল করছে রামবল দ্য স্কাই ইজ রামলিং আকাশ ডাকছে দ্য ক্লাউড ইজ রামলিং রামলিং মানে মেঘ ডাকছে গেট ও টেক অ্যান অ্যান আমব্রেলা ইন কেস ইট রেইনস ইন কেস ইট রেইনস যদি বৃষ্টি হয় বুঝেছেন এক্সাম্পলগুলো বইয়ে রয়েছে আমি আগে ভাগে বলে ফেললাম হ্যাঁ ইন কেসের এক্সাম্পলগুলো ঠিক আছে তো আমরা দেখেন আমরা বই থেকে পড়ি একটু একশো দুইশো ছাব্বিশে চলে যাচ্ছি হ্যাঁ দুইশো দুইশো ছাব্বিশে চলে যাচ্ছি একদম বই থেকে পড়ছি হুম আচ্ছা দুশো পঁচিশ থেকে একটু পড়ে আসি দেখেন ইন কেস আগে ভাগে সতর্ক হওয়ার ক্ষেত্রে ইন কেস হয় হ্যাঁ যেটা বলছিলাম অর্থাৎ একটা অঘটন ঘটতে পারে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে মা বলতেন দুটো কলম নিয়ে যাও যদি একটা শেষ হয়ে যায় হুম মা আমাকে তুই করে বলতেন কিন্তু এখানে তুমি করে লিখেছি অঘটন যেন না ঘটে সেই জন্য সতর্কতামূলক প্রস্তুতি নিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ইনকেস হয় আচ্ছা সতর্কতা দুটো কলম নিয়ে যাও যদি একটা ফুরিয়ে যায় মায়ের আশঙ্কা ছিল একটা কলম নিলে অঘটন ঘটতেই পারে টেক টু ফ্যান্স ইন কেস ওয়ান ফ্রান্স আউট টেক অ্যান আমব্রেলা ইন কেস ইট রেইনস এই এক্সাম্পলগুলোই একটু আগে বলেছি আমরা ইনসিওর দ্য খর ইন কেস ইট ইস স্টোলেন গাড়িটা ইনসিওর করে রাখো ইন্স্যুরেন্স করে বলি না ইন্স্যুরেন্স করে রাখো যদি চুরি হয়ে যায় তখন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তোমাকে টাকা দিবে ইনসিওর দ্য খর ইনসিওর দ্য খর ইন কেস ইট ইস স্টোলেন যদি গাড়িটা চুরি হয়ে যায় ইন্স্যুরেন্স করে রাখো হ্যাঁ এই তারপর আগে সতর্কতা বোঝাতে আমরা কি করব ইন কেস দেব আর ইফ কখন দিব ইফ হচ্ছে যদি ঘটনা ঘটে তাহলে ঘটনা যে কোনো একটা ঘটনা একটা দুর্ঘটনা ঘটে ঘটতে পারে আর মানে সুঘটনা ঘটতে পারে কোনো সমস্যা নাই ঘটনা ঘটার পরে এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়ে রাখবো নাকি এখন হ্যাঁ নাকি একটু বই পড়ি হ্যাঁ তারপরে এক্সাম্পলটা পরে দিই আপনার এক্সাম্পলটা দেওয়ার পরে দেখবেন সব ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে ইফ হবে কোথায় ইনকেস হবে কোথায় দুশো ছাব্বিশে রয়েছে আমরা এখন টু আমরা এখন পড়ছি ইফ এবং ইন কেসের তুলো না এটা ভুলো না আচ্ছা দেখেন নাম্বার ওয়ান টেক মেডিসিন ইন কেস ইউ ডাই বুঝতে পারছেন এই ওষুধ খাও হুম ইন কেস ইউ ডাই যদি মারা যাও মানে তার আগে ভাগে আগে আগে ভাগে ওষুধ ওষুধ খাও তাই না ইন কেস মানে বিপদ ঘটতে পারে যেন আগে ভাগে এটা করো হ্যাঁ এই কাজটা করো এই ক্ষেত্রে ইন কেস হয় দুই নম্বর এক্সাম্পল টেক মেডিসিন ইফ ইউ ডাই এইবার বুঝেছেন ভাই পার্থক্যটা কি টেক মেডিসিন ইফ ইউ ইফ ইউ ডাই যদি বলেন এটা সেন্টেন্স হয়েছে কিন্তু হাস্যকর তুমি যদি মারা যাও তারপরে তুমি ওষুধ খাইও মরার পরে তাই না ইনকেস হবে যখন আগে থেকে আগেই সতর্ক হওয়া বোঝাবে ইফ হবে যখন ঘটনা ঘটে গিয়েছে এমন বোঝাবে অর্থাৎ ইনকেস হচ্ছে বিফোর অ্যাক্সিডেন্ট মানে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে যদি এই ক্ষেত্রে বিফোর অ্যাক্সিডেন্ট আর ইফ হচ্ছে আফটার ইনসিডেন্ট অথবা অ্যাক্সিডেন্ট কোনো একটা ইনসিডেন্ট হতে পারে বা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে তারপরে অ্যাকশন ওটা হচ্ছে আফ আফটার মানে ইফ তাহলে এক নং এক নং সেন্টেন্সের মিনিং বল হলো ওষুধ খাও যদি মরে যাও মানে আগেই ওষুধ খাও যাতে না মরো এটা ইন কেস আর দুই নং সেন্টেন্সের মিনিং হলো ওষুধ খেও যদি মরে যাও বুঝেছেন মানে মরে যাওয়ার পরে ওষুধ খেও ইন কেস আগে অ্যাকশন ইফ পরে অ্যাকশন এবার দেখেন পরে এক্সাম্পলটা মোর সরি কুক কুক মোর ফুড ইন কেস মেনি মেহমানস কাম মানে গেস্ট গেস্ট উচ্চারণ করতে একটু সমস্যা হয় বুঝেছেন গেস্ট এরপরে এস গেস্ট মানে চা পাঠাবার ব্যথা হয়ে যায় বারবার যদি আপনি বলেন গেস্ট গেস্ট দশবার বলে দেখেন না গেস্ট 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 মেহমানস এ মেহমানস গেস্ট এই জন্যে অনেক সময় কি করব ওটা মেহমানই শুনতে ভালো লাগে মেহমান তাই না কুক মোর ফুড ইন কেস মেনি গেস্ট কাম হ্যাঁ বেশি করে খাবার রান্না করো যদি বেশি মেহমান চলে আসে বুঝেছেন আগে খাবার করে রাখো যদি না আসে না আসলো কিন্তু খাবার বেশি করে রাখো রান্না করে রাখো কুক মো ফুড ইফ মেনি গেস্ট কাম বুঝেছেন হুম যদি অনেক গেস্ট আসে ইফ দিয়ে কি বুঝাচ্ছে দেখেন প্রথমটা বুঝিয়েছে 
হ্যাঁ ইন কেসে যাচ্ছি প্রথমটা বুঝিয়েছি যদি অনেক গ্যাস চলে আসে যদি চলে আসে ভাই বলা যায় না রিস্ক নেওয়ার দরকার নেই পরে কেলিং করে হয়ে যাবে আগে রান্না করে রাখো যদি চলে আসে রান্না করো তার মানে আগে রান্না করতে আপনি বলছেন হ্যাঁ গেস্ট আসুক বা না আসুক বেশি গেস্ট আসুক বা না আসুক আর ইফ কি বলছে ক্রুক মোর ফুড ইফ মেনি গেস্ট কাম বুঝলেন এই যে কণ্ঠ দিয়ে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি ক্রুক মোর ফুড ইফ মেনি গেস্ট কাম যদি আসে তাহলে রান্না কইরো পরে কইরো ঠিক আছে এখানে দেখতে হবে যে এই মেমার মানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ না বুঝছেন যদি আসে তাহলে কইরো হ্যাঁ আর প্রথম মানে খুব ভিআইপি গেস্ট আর বুঝতে পারছেন ভাই খাবার নষ্ট হয় হোক যদি খুব বড় অন্যায় কাজ এটা কিন্তু আপনি ঝুঁকি নিতে চাচ্ছেন না মানে খাবার রান্না করা অন্যায় না অপচয় করা অন্যায় আচ্ছা পরের পৃষ্ঠে যাচ্ছি টু টু টোয়েন্টি দেখেন তাই বন্ধু বাংলায় যদি বাংলায় যদি পেলে ইংরেজিতে ইপ ব্যবহার করা যাবে না না যাবে না আগে দেখতে হবে যে এই যদি পূর্ব সতর্কতা হিসেবে বলা হয়েছে কিনা যদি হয় তাহলে ইন কেস যদি হয় সতর্কতা তাহলে ইন কেস আর যদি না হয় তাহলে ইফ আর একটা উদাহরণ দিই ধরেন আপনার বন্ধু ছয় তলা ছাদের কিনারে বসে আছে ওই যে যেটা বলছিলাম এখন আপনি তাকে সতর্ক করে বললেন এই সাবধানে বসিস যদি পড়ে যাস তার মানে কি আগে সাবধানে বয় তাহলে বলেন ইফ হবে না ইনকেস হবে বলেন বলেন তাড়াতাড়ি বলেন হ্যাঁ এই তো সঠিক বলেছেন ইনকেস রাইট হ্যাঁ আচ্ছা এই যদি ইংরেজি কি ইফ হবে নাকি ইনকেস হবে যেটা আপনারা বলেছেন অলরেডি অবশ্যই ইনকেস হবে হ্যাঁ কারণ এই যদি সতর্কতার যদি দেখেন কেমন হাস্যকর এবং ভয়ঙ্কর হয় যদি ইফ ব্যবহার করা হয় সেফ কেয়ারফুলি ইফ ইউ ফল ড্যান মানে হচ্ছে ছয় তলা থেকে পড়ে পড়ার পরে সাবধানে বসো সঠিক হবে সিট কেয়ারফুলি ইন কেস ইউ ফল ড্যান ইফ এবং ইনকেসের ইনকেসের বাংলা অর্থ কিন্তু একই যদি কিন্তু এদের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে সহজ কথায় আগে সতর্ক হওয়া ইনকেস পরে ব্যবস্থা নেওয়া ইফ হুম বুঝেছেন তাহলে আমরা মনে হয় বুঝতে পেরেছি বন্ধু প্রিয় আমরা এখন অন্য স্ট্রাকচারে চলে যাব তার আগে একটু বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ